Hello students, how are you today? Are you okay? Well, let's start another week. Happy week with new contents. This is a class for our second grader students, okay? And the date is Wednesday, May 27. We are going to study unit 3, pages 54, 55 and 56. Let's go there. So, here it is. This is your book. Okay, second grade students. Let's get to it. And this is the unit we are going to study today. Unit 3. It's party time. Então, o tema da nossa unidade hoje, né? É festa de aniversário. Party time. It's a party time. Nós vamos ver de quem é o aniversariante, quantos anos ele está fazendo, né? De onde ele vem, o tema da party, vocês já viram, né? Qual que é o tema, é o circas. E aí nós vamos ver algumas coisas relacionadas a party time, ok? Let's get to it. Keep your books open on this page. Mantenha os livros abertos nesta página, tá gente? 54 e 55, ok? Let's get to it. Alright, guy. guys, 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 pay attention to this, look at these two pictures, agora vocês têm que observar as duas páginas ao mesmo tempo, tá bom? Olhando aí no livrinho de vocês. Are they celebrating Christmas or a birthday? Mm, answer for me. Ah, very good, that's why it is... Birthday, a birthday tá, a birthday party, right? Mas, conta aqui pra teacher, vocês já foram numa birthday party que o tema era circus? A teacher já foi, super legal, correct? Bom, então eu quero que vocês prestem atenção agora, prestem atenção, porque aqui é uma birthday party com tema circus. Can you repeat? Circus. Right? Very good. First, take a look at the cake. Que número que está em cima do cake? Hum, isso quer dizer que o nosso birthday person está fazendo quantos anos? Fala para a teacher. Very good. Seven years old. Bom, apesar do tema ser um circus, a família faz parte de um circo. Só que mesmo assim, eles não tiram né, essa, essa rotina da vida deles de comemorar uma festa de aniversário. Então, o nosso aniversariante, ele não é Brazilian. Ele também não é American. Ele simplesmente é Peruvian. Peruvian, teacher? What is Peruvian? Peruvian é que ele nasceu no Peru. Isso quer dizer que ele é peruano. Em inglês, we say Peruvian. Ah, great! And this is him, the Peruvian boy. He's just celebrating his seven years old in a circus, right? So, Peruvian boy, correct, guys? Peruvian boy. How old is he? Ah, very good. Seven years old. Very good. Okay, keep going with our birthday party. Bom, numa birthday party, não pode faltar algumas coisas. O que, que nós temos aí nessa birthday party que não... Que tem toda birthday party, praticamente? Podem falar comigo? Ah, em cima da mesa eu tenho o quê? Hum... E será que como que fala isso em inglês? Ah, um cake. Eu tenho um cake, certo? Mas em cima do cake, eu tenho o que para representar a idade dele? Ah, uma candle. E essa candle está representada por que número? Você já sabe o number. Seven. Ok. Ao lado do do cake, que é lindo, maravilhoso, eu tenho o quê? 
Ah! Popcorn! Não pode faltar popcorn. E esse cake, além de tudo, é, ele tá decorado com o que também? Que vocês amam, adoram. Ah, very good! Candy! Além do mais, tem vários bem coloridos sobre a mesa. O que, que é que tem aí? Bastante. Balloons, very good. So, in the birthday party, we need to have a cake. It's necessary the candle, of course, to indicate the age. Candies, popcorn, balloons. Mas o mais importante que vocês amam. Os gifts, muito bem. Os gifts, que nós também usamos a palavrinha. Presents, ok? Presents, não tem problema nenhum. Ah, Tietchan, eu aprendi a falar present. No problem, ok? Mas os gifts, tá? É, a palavrinha é mais usada, ok? E a gente ganha gift de tudo quanto é jeito. Game, clothes, shoes. Aí muitas vezes a mamãe depois tem que sair correndo para trocar, né? Porque veio grande demais ou pequeno demais. E por aí vai, ok? São os gifts, right? Mas aí tem uma coisa bem legal. Vamos voltar lá na história dos balões. Hum, have you ever seen balões fly in the sky? Já viram balões voarem no céu? Yes or no? Yes? No? Tell me. Aí a Titi tem outra question. Can these balloons fly higher than the clouds? Esses balões, eles vão mais alto do que as nuvens? Essa é a nossa big question. Big question, teacher? É, não tem lá toda a unit, né? nós não temos uma big question? Então, pera aí que eu vou mostrar essa big questions para vocês. Listen. Ok. There it is. The big question, the big question is, can balloons fly higher than the clouds? Os balões conseguem voar mais alto do que as nuvens? Essa é uma question que nós vamos lá na frente respondê-la, se podemos ou não. Aliás, se nós não, né? Os balloons, ok? Well, now I want you to pay attention to this carefully, to these pictures. Vamos lá? Well, you can see here many things. Look, the balloons, the cake, the candle, the popcorn. Mm, yummy, 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 yummy. And here, what, else, what are these? Ah, very good. Sandwiches. Then, on the other side, what do I have? Look here. What is it? A gift, very good. Mas eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Ó, oh, look at this. The cake. Aonde que o cake está? Em cima da mesa ou embaixo da mesa? Ah, very good. Mas como que eu falo? On the table or under the table? Very nice. On the table. The cake is on the table. Mas o que, que eu tenho under the table? Ah, a chest. Chest, teacher. O que, que é chest? Chest é aquela caixa de presentes, não tem? Quando, uh, na sua birthday party, que todo mundo só vai chegando e vai colocando. Depois você não quer nem saber no final da festa, só quer abrir todos os gifts. Então é aqui ó, que colocamos, ó. Na chest. E essa chest, ela está on the table ou under the table? Very good. Então, são duas coisinhas importantes. On e under. A teacher já falou isso para vocês uma vez. On e under. On. Ok? Under. Yes or no? Right? Então, a teacher vai colocar aqui no quadro ainda para vocês entenderem melhor. 
So, now pay attention here, students. Nós vamos trabalhar tre três posições. São as preposições de lugar. On, né? Imagina aqui, uma caixa, ok? A box. On, em cima. Under, embaixo. In, dentro. On, under, in. Então, se vocês observarem, cake, on the table... Chest, under the table. All right, students? Okay, let's go there. Okay, getting out of this page, we are going to page 56. Então, okay, nós, aqui a introdução da unit, unit 3, it's a party time, né? It's a birthday party. The Peruvian boy is... May, uh, doing seven-year-old birthday party. The theme is a circus, ok? But now let's go to page 56. Então vamos lá na página 56 para a gente aprender um pouquinho mais essas palavras, ok? Ok, guys. Então vamos lá agora na página 56, ok? Página 56. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho? A teacher vai tocar e vocês acompanham aí, ok? Look, listen, and say. Let's go there. Yes, students, let's go there. Então, olha só, prestem atenção. Vai tocar palavra por palavra, observe bem a pronúncia, ok, students? E tem, olha, tipo uma musiquinha no final. Let's play, let's go there. Ok, a teacher vai tocar, presta atenção. Track 22. Balloon, cake, candle, chest, popcorn, present, sandwich, table, in, on, under. Balloon, cake, candle, chest, popcorn, present, sandwich, table, in, on, under. Yes, students! Conseguiram aí? Ok. Não ouviram, né? Então, vou tocar mais uma vez. Listen. Listen carefully. Track 22. Oh. Balloon. Cake. Candle. Chest. Popcorn. Present. Sandwich. Table. In. On. Under. Balloon, cake, candle. Chest, popcorn, present. Sandwich. Table. In, on, under. Balloon, cake, candle. Chest, popcorn, present. Sandwich. Table. In, on, under. Got that, students? Now, repeat after the teacher. Todos aí em casa. Balloon. Cake. Candle. Chest. Popcorn. Present. Sandwich. Table. In. On. Under. Listen and uh, find and point. Então, a teacher vai pedir para vocês ir na página 54 e 55 novamente. Eu vou tocar um áudio, ok? Nós vamos, a teacher vai tocar o áudio. E vocês vão procurar aí. Pode até marcar um xizinho, circular, ou apenas apontar. Porque, na verdade, o exercício só pede point, ok? Right? Então, a teacher toca e vocês procurem para mim. Yes? Let's go there. Listen. Track 23. 1. Oh. Happy birthday. How old are you? Thank you. Now I'm 7 years old. 2. Where's the cake? It's on the table. 3. 
three. Where's the young girl? She's under the table. Four. Where's the present? It's in the chest. God's students. Yeah? Ok. Very good. Então, uma breve correção. Vamos lá? Where is the cake? Ah, on the table. Where is the girl? Under the table. Where are the gifts? Ah, in the chest. Very good, student. All right. Próxima aula a gente faz o 3. Preparem-se, porque tem mais atividades na próxima aula. Eu quero que, ah, eu quero que vocês... Voltem na página anterior como atividade de casa, só relembrar as coisinhas que nós vimos, as palavrinhas novas, tá? É cake, sandwiches, balloon. Olha aí o exercício 1, um, ajuda vocês um pouco. Candle, popcorn, present, né? In, on, under. Alright, guys? Kisses, see you, bye bye.